ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிஷ் ஐஎஸ் அகாடமி நம்ம டுடே ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டாபிக் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி லான்ச் இன் இண்டியா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி டு லான்ச் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலி ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இந்தியா மொபைல் காங்கிரஸ் மீட்டிங்கில் தான் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இன் செலக்டட் சிட்டிஸில் ஸோ நம்ம ஏழியராக பார்த்தோம் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியுடைய ஆப்ஷன் வந்து நடந்துச்சு இதில் ஏர்டெல் வோடோஃபோன் ஜியோ அதானி எல்லாம் இப்போ கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதானி அதானியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுமால் வேல்யூவில் தான் ஆக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அண்டு ஏர்டெல் பார்த்திங்கன்னா டுடேவே வந்து ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ரோல் அவுட் பண்ண போகிறாங்க ஜியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டிஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ரோல் அவுட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்டையர் கண்ட்ரிலையும் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியை கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடிக்கல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போகுது எஸ்பெஷலி இன் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு அண்ட் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி எவல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போ சப்போர்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக எஸ்பெஷலி க்ளவுட் கேமிங் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான டெக்னாலஜிக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ரூம்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கறது மாதிரி அமையும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அண்டு இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் யூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இருபத்தஞ்சு கோடி தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதனால் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ரேடிக்கல் சேஞ்சை கொண்டு வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் ரைஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் செப்டம்பர் ஸோ செப்டம்பரில் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆகஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அது லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டோட்டல் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி வந்து இருபத்தையாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தொன்று கோடி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் க்ரோர்ஸ் அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி இருநூற்றி பதினஞ்சு கோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸில் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆகஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது செப்டம்பரில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த செப்டம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியன் மார்க் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் இந்த ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்ஒர்க் ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்ஒர்க் தான் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் ஸோ ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ப்ரொவைட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்ஒர்க்கில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கான எல்லா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸும் பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்டிக்கான எல்லா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸும் பண்ணக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்ஒர்க் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிஜிட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை கொடுப்பாங்க இதன் பேசிஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டியை எல்லாருமே செலுத்துவாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிலாங் டு ப்ரைவேட் அண்டு ஃபோர்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிலாங் டு கவர்மெண்ட் ஸோ ஜிஎஸ்டியை புரிஞ்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்டிஎன் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்ஒர்க் டு ஜிஎஸ்டி ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்லாம் ஜிஎஸ்டியை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டியை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிஜிட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருந்துச்சு பேஸ்ட் ஆன் வேல்யூட் டேக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டியில் வந்து இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஒ
ஸோ இவங்களால் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ண முடியலன்னா பார்த்திங்கன்னா கோடவுன்ஸை வந்து ஹையர் பண்ணி ஃபுட் கிரெயின்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க அண்டு தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த டைமில் இருந்த முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி ஸோ எங்களோட டியூட்டி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது தான் எங்களோட டியூட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் ரேஷன் ஷாப் ஸோ இந்த கார்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு கம்பெனி சார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிரகாரம் இந்த ஒரு அமைப்பை வந்து கார்பரேஷனாக அறிமு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதோடைய சேர்மேன் பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்டர் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் சிவில் சர்ப்ரைஸ் இவங்க தான் இதோடைய சேர்மனாக இருப்பாங்க எடிட்டோரியல் பேஜில் வந்திருக்கிற விஷயங்கள் போக்ஸோ ஆக்ட் தி ப்ரொசிக்யூஷன் ஆஃப் கன்சென்ட் ஸோ இதில் போக்ஸோ ஆக்டில் வரக்கூடிய சில இஷ்யூஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ளம் நீட் டு பி அட்ரஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் போக்ஸோ ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க டு ப்ரொடெக்ட் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இதுக்காக தான் அந்த போக்ஸ் ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவில் வந்து அண்டர் ஏஜ் ரிலேஷன்ஷிப் நடக்குது இல்லையா அண்டர் ஏஜ்ன்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஏஜுக்கு கீழே ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா கான்சென்ஷுவலாக தான் நடக்குது அதாவது விருப்பப்படி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பண்ணுறாங்க பாய் அண்டு கேர்ள் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஷ்யூவை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிறைய கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிருக்கு எந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஈவன் தோ வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா விருப்பப்படி நடந்தால் கூட கேர்ள் ஃபேமிலி வந்து போலீஸில் போய் கேஸ் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு மேலே பாய்க்கு மேலே ஸோ போக்ஸ் ஆக்ட் யாருக்கு மேலே பதிவு அடையுது பார்த்திங்கன்னா பாய்க்கு மேலே தான் பதிவு அடையுது ஈவன் தோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாயும் கேர்ளும் விருப்பப்படி பண்ணால் கூட ஸோ இந்த இஷ்யூவை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கிரே ஏரியாவாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவில் சட்டம் பிரகாரம் அண்டர் ஏஜ் கீழே செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது ஒரு கிரைமாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து போக்ஸ் ஆக்டில் இது ஒரு லூப் ஹோலாக பார்க்குறோம் அண்டு டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு இஷ்யூவாக பார்க்குறோம் தென் தமிழ்நாடு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மீட்ஸ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டிஸ்கஸஸ் அபவுட் ஜிஎஸ்டி மீட்டிங் ஸோ கூடிய சீக்கிரமாக பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி மீட்டிங் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து மதுரையில் நடக்கப் போகுது அண்ட் அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தமிழகத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுத்துருந்தாங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஸோ இதில் வந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி வந்து எதற்காக பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் ப்ராஜெக்ட்டுக்காகவும் அதே மாதிரி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கோடி வந்து ஸ்டேட் ஹைவே ப்ராஜெக்ட்டுக்காகவும் ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அண்டு தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் டைம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஃபண்ட் அலக்கேஷன் கேட்டிருந்தாங்க எதற்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரதுக்காக நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை வந்து மதுரையில் கொண்டு வரதுக்காக ஃபண்ட் அலக்கேஷன் வேணுங்கிறத சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கிட்ட கோரிக்கையாக கேட்டிருக்காரு தென் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நம்ம ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி நைன் ஏ பிரகாரம் தான் இந்த கவுன்சிலை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி டேஸுக்குள்ளாடி ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் ஜனாதிபதி கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கொண்டு வரணுங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதன் பிரகாரம் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி நைன் ஏ பிரகாரம் டுவெல்த்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதோடய சேர்மேன் வந்து யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் இதில் மெம்பர் யாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் மெம்பர் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபினா ஃபினான்ஸில் வரக்கூடிய மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் அதே மாதிரி மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் அடிஷ்னல் மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆர் எனி அதர் மினிஸ்டர் நாமினேட்டட் பை ஈச் 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 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ இவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ள வரக்கூடிய மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இதில் டிசிஷன் எப்படி எடுப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா டூ பை த்ரீ ஓட்டிங்கில் வந்து டூ பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எடுப்பாங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவிலான டிசிஷன் மேக்கிங் எடுப்பாங்க ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜிஎஸ்டி பொறுத்த
ஸோ இந்த டைகர் சஃபாரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரீஸ் வெட்டுறதா ஒரு நபர் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் கௌரவ் பன்சால் வந்து நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அதாரிட்டி அதாரிட்டிக்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இதன் பேசிஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ்ஐ வந்து அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஏக்கர் அளவில் ஆறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு மரங்களை வந்து இல்லிகளி கட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லிகளி கட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து வெரி ஷேம் என்கிற விஷயத்தையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இட் ஷோஸ் தட் இல்லிகலி ட்ரேடிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஹேஸ் டேக்கன் ப்ளேஸ் தோஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் மஸ்ட் பி ஹெல்ட் அக்கௌண்டபிள் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் as russia annexes ukrainian territory india is deeply disturbed at turn of events but abstains at unsc so idu vandha nama very very important ah paakrom so recently vandha pathina ukraine la irukkoodiya four territories ah vandha russia acquire pannitaanga by means of military and russia ana solanga pathinga enna solliranga pathina and the four territories la irukkoodiya makkal ellarume vandu inime russian citizens da ingra vishayatha solirundanga so idhan four territories becoming our citizens ஸோ இதை எதிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா யுஎன்எஸ்சி யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் ஓட்டிங் பண்ணாங்க இதில் வந்து இந்தியா ஓட்டிங் பண்ணல இந்தியா அப்ஸ்டெயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதிகமான அளவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து ரஷ்யாவை சப்போர்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஓட்டிங் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இந்தியா இஸ் ஏ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ரஷ்யா அண்டு ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா சைனா பிரேசில் கபான் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஓட்டிங் அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க President of India announces results of Swatch Survection Award 2022. So, in the award, you can see all the awards in October 2. You can see the award announcement of the President of India. So, in the award, you can see the Swatch Bharat Abhyan Praharana. You can see the cleanest city, cleanest places, clean city, clean places. So, in this award, you can see the cleanest city, India is the cleanest city. இண்டோருக்கு தான் இந்த கிளீனஸ் சிட்டி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்த்து கான்சிக்யூட்டிவ் இயராக இந்த அவார்டை வந்து இண்டோர் பெற்றிருக்காங்க அண்ட் இந்த இண்டோருக்கு பார்த்திங்கன்னா செவன் ஸ்டார் கார்பேஜ் ஃப்ரீ சிட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செவன் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா எந்த சிட்டி வந்து க்ளீனாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தடவை இண்டோருக்கு வந்து செவன் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இந்த ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இண்டோர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் எபவ் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய சிட்டியில் தான் இந்த இண்டோர் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது செகண்ட் ப்ளேஸில் பார்த்திங்கன்னா சூரத் இருக்குது தேர்ட் ப்ளேஸில் பார்த்திங்கன்னா நவி மும்பை இருக்குது ஸோ லெஸ் தேன் ஒன் லேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சுகானி ஃப்ரம் மகாராஷ்ட்ரா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் படான் ஃப்ரம் சட்டீஸ்கர் செகண்ட் ப்ளேஸில் தென் கராடு வந்து தேர்ட் ப்ளேஸில் ஓகேங்களா ஸோ தென் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் வந்து க்ளீனஸ் ஸ்டேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே லோக்கல் பாடிஸ் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திரிபுரா வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்கிறதா இந்த அவார்டில் சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸோ இந்த அவார்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் சிட்டி அவார்டு இன் சஃபாய் மித்ரா சுரக்ஷா இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்கிறது யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த சிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா திருப்பதி தென் ஹரித்வார் இன் உத்தரகாண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் கங்கா டவுன் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவர் சிட்டி அவார்டு யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சிவமோகா என் கர்நாடகா சிட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன் ஸ்டார் சிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த தடவை இண்டோருக்கு போயிருக்கு இது வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் செவன் ஸ்டார் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்டார் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் சூரத் போபால் மைசூர் நவி மும்பை விசாகப்பட்டினம் திருப்பதிக்கு கொடுத்துருக்காங்க தென் மத்திய பிரதேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனஸ் சிட்டியை நம்ம பார்த்தோம் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் லோக்கல் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் வந்து மத்திய பிரதேஷ் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது முன்னாடி வந்து இது வரைக்கும் சட்டீஸ்கர் தான் இருந்திருக்கு இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் செகண்ட் ப்ளேஸில் சட்டீஸ்கர் தேர்ட் ப்ளேஸில் மகாராஷ்ட்ரா அண்ட் திரிபுரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே லோக்கல் பாடிஸ் இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து திரிபுரா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது இது வரைக்கும் ஜார்க்கண்ட் இருந்துகிட்டு இருந்து இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா திரிபுரா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் செகண்ட் ப்ளேஸில் ஜார்க்கண்ட் தேர்ட் ப்ளேஸில் உத்தரகாண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கவர்மெண்ட் டு ட்ரிம் சயின்ஸ் ஹெல்த் அவார்டு அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் நோவல்
இது வரைக்கும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய பண்ணியிருக்கிற அவார்டு எல்லாமே வந்து விக்யான் ரத்னா அவார்டு மூலமாக கொடுக்க போகிறதா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய அவார்டை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறையா கிட்டத்தட்ட இருநூறு அவார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி சிஎஸ்ஐஆர் எர்த்து சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் அவார்டு கொடுத்துருந்தாங்க சாந்தி ஸ்வரூப் பத்னாகர் பத்னாகர் அவார்டு இந்த அவார்டு தவிர்த்து பாக்கி எல்லா அவார்டையும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க அண்டு ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரை பொறுத்த வரைக்கும் காயா கல்ப் அவார்டு இந்த அவார்டையும் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவார்ட்ஸை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண் பண்ண போகிறதா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு பக பதிலாக வந்து விஜயான் கேந்திராங்கிற அவார்டை கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் அந்த அவார்டு எப்படி வரப்போகுதுங்கிற விஷயம் தென் அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடைய கம்யூனிஸ்ட் பாங் பார்ட்டி காங்கிரஸோடைய மீட்டிங் நடக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியுடைய ஒரு பெரிய மீட்டிங் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர் பொலிட் பியூரோ மீட்டிங் நடந்துச்சு இந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி காங்கிரஸோடைய மீட்டிங்கில் வந்து நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் வரப்போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து அதிக பவர் கொடுக்குறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்ட்டி கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வர போகிறதா இந்த பொலிட் பியூரோ மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ஒய் நோ பேன் ஆன் எஸ்டிபிஐ லீகல் பொலிட்டிக்கல் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் மேக்ஸ் இட் டிஃபிகல்ட் ஸோ இந்த எஸ்டிபிஐங்கிறது எந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிற அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் இந்த அமைப்பை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த அமைப்புடைய பொலிட்டிக்கல் ஆர்ம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபிஐ அதாவது சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த அமைப்பை வந்து பேன் பண்ணிக்கல இந்த அமைப்புடைய நிறைய லீடர்ஸ் வந்து இந்த அமைப்பு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பில் பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கான்ஃப்ளிக்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது எதனால் வந்து இந்த எஸ்டிபிஐங்கிற அமைப்பை வந்து பேன் பண்ணிக்கல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்டிபிஐடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ரெஜிஸ்டர்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஸோ இந்த ரிஜி இது வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக பேன் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்டிபிஐ என்கிற ஆர்கனைசேஷன் அதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து பேன் பண்ணிக்கணும்னா இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அதெல்லாம் இதோட இனிஷியேஷன் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்டே தான் வரணுங்கிறத மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் தான் இருக்குது டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் அதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட்லேயும் சொல்லப்படலை அண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ஹோம் மினிஸ்டர்கிட்டையும் அதே மாதிரி லா மினிஸ்டர்கிட்டையும் வந்து நிறைய பரிந்துரைகள் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஏ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஏயில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க எங்களுக்கும் வந்து டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான பவர் தாங்கிற விஷயத்தை எலெக்ஷன் கமிஷன் அதிக டைம் பரிந்துரை கேட்டிருந்தாங்க பட் இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் கொடுக்கப்படலை ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா எந்த இனிஷியேஷனும் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனால் எஸ்டிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் கொண்டு வர முடியாத சூழலில் தான் இருக்குது அண்டு டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பிரகாரம் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்டைன் ஃப்ராடு லென்ஜ்லி அதாவது ஃப்ராடு தனமாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து டீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணிக்கலாம் அண்டு அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடைய ஒரிஜினல் நெய்மிலையோ இல்லைனா அதோடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து டீ ரெகுலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ
ஸோ அவங்களோட அவங்களுக்கு ஒருக்கூடிய ப்ரெக்னன்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக் ஆனால் கூட அவங்க அபார்ஷன் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிரகாரம் மேரீடு உமனுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு ரெகுலேஷனை சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து அன்மேரிடு உமனும் பார்த்திங்கன்னா அபார்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸுங்கிற ஜட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இதன் பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரிப்ரடக்டிவ் அட்டானமி அண்டு ரைட் டு லிவ் வித் டிக்னிஃபைட் லைட் ரைட் சாரி ரைட் டு லிவ் வித் டிக்னிஃபைட் லைஃப் தென் ரைட் டு ப்ரைவசி அண்டு ரிப்ரடக்டிவ் சாய்ஸஸ் ஸோ இந்த ரைட்ஸ் வழியாக இந்த அதிகாரங்கள் வழியாக பார்த்திங்கன்னா அன்மேரிடு உமனுக்கும் உரிமைகள் இருக்குது என்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி உமன் ஹேவ் ரைட் டு டேக் ரைட் டு டேக் ரீப்ரடக்டிவ் சாய்ஸஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் டிசிஷன் டு டெர்மினேட் ப்ரெக்னன்சி என்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ரீப்ரடக்டிவ் சாய்ஸ் வந்து உமனுக்கும் இருக்குது இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் டு டெர்மினேட் த ப்ரெக்னன்சிங்கிற விஷயத்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஜ இந்த ஜட்மெண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா மெரைட்டல் ரேப் மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மெரைட்டல் ரேப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ரேப்பாக சொல்லணும் என்கிற விஷயத்தை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க வெர்மா கமிட்டியும் இதை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்தியன் பீனல் கோர்ட்டில் வந்து மெரைட்டல் ரேப் வந்து ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸாக சொல்லப்படலை ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தையும் வந்து இதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்டில் சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டாபிக் கெனாட் அஃபோர்ட் டு லூஸ் பேங்கரப்சி லா ஷீன் நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்கரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சிக்ஸ்த் ஆனுவல் டேயில் பங்கேற்றிருந்தாங்க இதில் தான் இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இனிஷியலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்கரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா எதற்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க விஷயத்தை பார்க்கலாம் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த விஷயத்தை பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து இதோட நேம் எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்கரப்சி கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு எதற்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்கரப்சி கோடுக்குள்ளாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏஜென்சிஸும் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எதற்காக இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து தொடங்கிறதுக்காக ஒரு கம்பெனி ஒரு ஏங்கிற கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கிங்கை தொடங்கிறதுக்காக ஒரு பேங்க் கிட்டே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரம் ரூபாய் கடன் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி அந்த கம்பெனியை தொடங்குறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனிஸில் வந்து நூறு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க ஸோ நூறு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து சேலரி கொடுக்குறாங்க அண்டு இந்த ஆயிரம் கோடி ரூபாய் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனியை வந்து அதிக அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பட் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓ அதிக அளவிலான ப்ராஃபிட் கிடைக்கல அண்ட் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நூறு எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியல சேலரி கொடுக்க முடியல அண்டு இந்த கடனையும் திருப்பி அடைக்க முடியல ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து திவால் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது திவால் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா பேங்கரப்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் இன்சால்வென்சின்னு சொல்லுவாங்க பேங்கரப்சி ஆர் இன்சால்வென்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியாச்சும் இந்த கடனை திருப்பி வாங்கணும் அண்ட் இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸுக்கு சேலரி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கடனை கடனை திருப்பி அடைக்கணும் பேங்குக்கு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கு வந்து கடன் திருப்ப கிடைக்காத சுச்சுவேஷனாக இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து ப்ராஃபிட் அடைய வைக்க முடியாமல் சுச்சுவேஷனே இருக்குது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐபிசி கோர்ட்டில் வரக்கூடிய இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியை கம்பெனியும் கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி பேங்கில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட அஃபிஷியல்ஸையும் கூப்பிடுவாங்க கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல்ஸையும் கூப்பிடுவாங்க அண்ட் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல்ஸையும் கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஸோ எம்ப்ளாயீஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சேலரியை வந்து கொடுக்கறது மாதிரி ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை கொண்டு வருவாங்க அண்டு கடனையும் திருப்பி கொடுக்கறது மாதிரி ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை கொண்டு வருவாங்க பேச்சுவார்த்தை மூலமாக ஸோ இதற்கு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா மேபி வந்து இந்த கம்பெனியோடைய அசட்ஸ் எல்லாம் விற
ஸோ இவங்க வந்து ஒரு கார்பரேட் பர்சன்ஸோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமோ இண்டிவிஜுவலோ இன்சால்வென்சி எல்லாம் பேங்க்ரப்சி ஆச்சுன்னா அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணி செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த அமைப்போட டியூட்டி ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா டுடே